now i will start the class can you see the slide class slide tumra ki kyu dekhte so class slide ta ki view hoche okay so we'll start the class so we are discussing parasitism and pathogenicity so we discuss what is pathogen parasite what is plant pathogen parasites and parasitism and parasitology and some student are making really disturb key features of parasitism we discussed oh my god uh who is that person so types of parasite obligate and facultative parasite obligate parasite and facultative parasite we discuss ecto endo parasites temporary or permanent parasites what is saprophyte and we also discuss the differences between parasite and saprophyte and we also discuss what is parasitism what is pathogenicity para pathogenesis virulence pathogenicity factor and pathogenicity genes and this was our last slide that chain of events of disease development or we call them disease cycle this is very important chain of the events in disease development so chain of more or less distinct event occur in the succession i told you and lead to the development of perpetuation of the disease and the pathogen is disease cycle i told this so the chain of events is called disease cycle so we saw the different event inoculation penetration establishment of infection colonization growth and reproduction of pathogen dissemination of pathogen and survival of the pathogen so if we make a chain i told you that if you, we make a chain of these so we can find a chain of events so if you see invasion infection invasion colonization growth and or reproduction of pathogen system symptom development all events and you can see dissemination of pathogen production of over entering stage dormant period primary inoculum dissemination etc etc some noise come so really disturb me hmm? somebody really disturb me i was i want to how to quit them তোমাদের মাইক্রোফোন বন্ধ করো তো প্লিজ so we are discussing the chain of events in disease development okay so first event in our 
disease development is inoculation. So inoculation is the initial contact of a pathogen with a So I have to mute this stupid person. Okay. Jahid or something like this. Okay, inoculation. Inoculation is the initial contact of the pathogen with the site or plant where infection is possible. So where inoculation will occur? Inoculation kothai hoy. Planted J site, J Jagai, infection ta ho shambhob hoy. Shekhani inoculation shambhob. Otherwise inoculation hovena. So what is inoculum? <coughs> So the pathogen that land or is otherwise brought into contact with the plant is called inoculum. Pathogen is J onshata. Planter Puno Onshogia at a land core. Demon at a aeroplane I shall land core ba pushai. She take a lands bolahoise. The pathogen that lands on or is otherwise brought into contact at a nijeashe othova. Taki niya hoy with the plant, plant is called inoculum. The inoculum is a part of the pathogen that can initiate infection. For example, in case of fungi, you know what are inoculum, spore, sclerotia, fragments of mycelium. In bacteria molecules, in bacteria molecules, protozoa, virus, and virus, the inoculum is always whole individual of bacteria. Bacteria can be a part of the plant. When a part of the fungus, it can be a spore, a fragment of mycelium. Bacteria can be a part of the plant. Molecules, protozoa, virus or virus respectively, these are uh, inoculum. In nematode, the inoculum may be adult nematode, inoculum may be juveniles or eggs. In plant parasitic, in parasitic higher plant, inoculum may be plant fragments or seeds so the, these are different types of inoculum you can see juice spores here and here's juice spore growth and these are the you know uh, conidia grow or you can say spore and these are bacterial cell uh, bacteria growth grow on the plant surface so source of inoculum in some fungal and bacterial disease or per perennial plants such as shrubs and trees, the inoculum is produced on the branch, trunk, root of the plants. So what I have said that the in some fungal and bacterial disease of perennial plant, fungal and bacterial disease of perennial plant, such as shrubs and tree, the inoculum is produced on the branches, trunks, or root of the plants. Egula planter modhei thake inukula gula. Nizer shuril thake nizer inukulat hoy. So inukulam sometimes is present right in the plant debris or soil in the field where the crop is grown. Other times it comes into the field with the seed, transplant, tuber, or propagative organ. On a shamite of virgin field, you did hake. Tahule is field and modorta, virgin field voltam rotate buzzi. J field the cono inoculum nai. So either on a fielder catre, cedar madhume astebar inoculum, transplanted catre astebar, tubers, or other propagative organ and madhume, a cane astebar. Outside source of inoculum may be near nearby plant or field, or field may be miles away, many miles away. এমন হতে পারে যে ইনুকুলাম নিয়ারবাই প্ল্যান্ট কাছে প্ল্যান্ট থেকে আসতে পারে ফিল থেকে আসতে পারে অথবা বহু বহু মাইল দূর থেকেও ইনুকুলে আসতে পারে যেমন আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয়েছে ইন কেস অফ হুইটার হুইটার ব্লাস্ট তোমরা শুনছো হুইটার ব্লাস্ট যখন প্রথম শুরু হয় 2016 তখন অনেক জমি it is a dangerous sector disease. It is a very Brazil thing. It is a very dangerous 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 thing. Outside source of inoculum may be nearby plant. I told it. 
and inoculum may survive in the perennial weed or alternate host. It a bohu bursa jibi weed at the bare, alternate host at the bare, fungi, bacteria, parasitic higher plant, and nematode. Other either produce their inoculum on the surface of the infected plants or their inoculum reaches to the plant surface when the infected tissue break down. Kisukisa Katre, Tara surface the infected plant as a surface a takte bare, Otova, who is infected plant surface the go or no the Jagaya, Cholege the body. Virus, thyroid molecules, fastidious bacteria, and protozoa produce their inoculum within the plant. Egular ক্ষেত্রে সাধারণত প্ল্যানের মত প্ল্যান্টের মধ্যেই ইনুগুলা থাকে তারা নিজে নিজে ট্রান্সমিট হতে পারে না ইট ক্যান বি ট্রান্সমিটেড फ्रॉम ওয়ান প্ল্যান্ট টু অ্যানাদার অলমোস্ট এন্টায়ারলি বাই সাম কাইন্ড অফ ভেক্টর সাচ এস ইনসেক্ট ইনসেক্ট হতে পারে মানুষের মাধ্যমে তারা পৌঁছাইতে পারে বিভিন্ন জায়গায় এইভাবে এরা বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যায় ল্যান্ডিং অন অর অ্যারাইভাল অফ ইনুকুলাম দি ইনুকুলাম অফ মোস্ট প্যাথোজেন ইজ ক্যারিড টু দা হোস্ট plant basically by wind water and insect most khetre maximum khetre ei inokula gula je bhabe chhoray seta holo batasher madhye othoba pani othoba insect an airborne inokula usually get out the air onto the plant surface not just by gravity but being washed out by rain airborne inokula je gula ache je she gula Air and Matumi at a plant surface, Cholazete Pare. Our own exoma jegula, Cholazet and Parana, Segula Nietzsche name a jab, Tokon Bistil Panishatera was to out to a Cholajai. Among Notun Jagar Pose, among Notun Kore inoculum, inoculate Kore. Some types of types of inoculum in the soil, Juspor and Nematode, may be attracted to the host plant by. Substrate that sugar and ammonia acid diffusing out of the plant root. <coughs> Jospor, Ottawa nematode, Arajoko Notun plant grow corre, Tadden Motta de Gaje substrate gulabir hoi, which is good roots are rooted madhome, Tadden is sugar among ammonia gulus gula diffuse hoi, Shegula gondo tarapethake, among egula atosensitive, Tara we can a diridir we can a cholajai. Vector transmitted pathogen are usually carried out to their host plant with an extremely high efficiency. Vector transmitted J pathogen gula se shegula host plant e pose jay among shuni drisht of habe, kub shucharo habe ara high efficiency show it or a pose jay te pare. So uh, we have discussed about uh, inoculum. So you understand what is inoculum. So J material ta pathogen er je ongsho ta plant er upore land kore ba plant er keu pouche de sei tai inoculum inoculum ki rokom hote pare ebong ekhane kichu chobi dewa ache ebong inoculum er source kothay thakte pare plant e thakte pare tar pore soil e thakte pare plant debris e thakte pare other nearby plant e thakte pare ba onek durer kono field o thakte pare ara chole ashe Perennial weed buff host plant attacked the I discuss all of this. Okay. And how they land. Keep up with Tara Pochai, Inuculum Gula, Tara Winder Madome, Water Madome, Insector Madom Pochai the Bare, Batasher Madome, Jeta Chol Jetabana, Shed a Niche for a Shigula Panir Madome, Babisti Futar Madome, at a Gorea Jatara Jay Cholejay. On a Kinuculum Setara Nijerai Pochajay, on the Shuka Shuka. Now we will discuss about pre penetration. So, before discussing pre penetration, I think we pass enough time. Okay. So, I give you one uh, link. So, please fill up the link and Just wait a minute. Okay. So I give you the link. Did you find the link? No, sir. No, sir. Oh. No, sir. Oh, 
wait, 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 something. Uh, why? What happened? What happened? What happened? What happened? Class needs to for it. Class needs to see. Huh? सर चैट डिजेबल हो गयी है इसे हैं चैट डिजेबल हो गया समस्या नहीं हमें अब आप कोरे देते हैं इबार की तुम रात लिंक पे पहेचो जी सर जी सर हाँ जी सर Okay, I think you finished. Okay, so uh, now we again in class. Okay. <clears throat> now the second event or second important event in chain of event is pre-penetration. Attachment of the pathogen to the host. So uh, pre-penetration or just not penetrated yet, after landing, they have some physiological or some other changes, phenotypical changes. So what are these? So they are ready to penetrate. So it is called pre-penetration stage. Pathogens such as molecules, fastidious bacteria, protozoa, and some viruses are placed directly into the cells of plants by their vector. So vector er madhu me tarah planter modhe pulse jai. Planter je cellase cellar modhe pulse jai. Almost all fungi, bacteria, and high parasitic higher plant are first brought into the con into contact with the external surface of the plant organ. Before they can penetrate and colonize the host, they must first become attached with the host surface. Penetration and age, other data court the hobby, shitolo other kaga host surface, guy lege thak the hobby. If they do not attach with the host surface, how they penetrate? So now, like I know, leech, but joke, boli amra. Joker, 
যে ইয়াটা তারা তো আগে আইসা অ্যাটাচ হয় তারপরে তারা রক্ত খায় ঠিক সিমিলার তারা আইসা অ্যাটাচমেন্ট হবে এই অ্যাটাচমেন্ট টেস্টটাকে বলে আমরা পি পেনেট্রেশন দি প্রোপোগিলস অফ দিস প্যাথোজেন হ্যাভ এন হ্যাভ অন देयर সারফেস এন্ড এট देयर টিপস মিউসিলেজিনাস সাবস্ট্যান্সেস সো যে প্যাথোজেন গুলো আছে এই প্যাথোজেন গুলো যখন হোস্ট সারফেসে সারফেসে আসে তাদের টিপ গুলো মিউসিলেজিনাস থাকে অর্থাৎ আঠালো থাকে হুইচ হোয়েন ময়েস্টেন্ড বিকাম স্টিকি এন্ড হেল্প দা প্যাথোজেন অ্যাডহেয়ার টু দা প্ল্যান্ট সো দে ক্যান এন্টার ইনটু দা প্যাথোজেন প্ল্যান্ট সো ইউ ক্যান সি দি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইন প্রি পেনেট্রেশন ইজ স্পোর জার্মিনেশন সো স্পোর জার্মিনেশন স্টার্ট বাই প্রডিউসিং জার্ম টিউ সো দে ডি ইন penetrated yet but you can see uh, here the uh, fungal spore so after that fungal spore may germinate and they are ready to uh, enter into the plant surface so uh, if you see uh, your spore germination germ tube elongation apressorium penetration through a stroma so by a stroma they can enter into the plant surface so this is the hostodium or enter into the host cell so that is different for all types of pathogen they have this similar case they are germinating but not penetrated so this germinating stage is called a pre penetration so in this pre penetration they produce apressorium you know apressorium of course you know you studied in level 2 maybe so aprosidium is a nothing but the tip of the fungus which try to enter into the plant fungus er je mycelial je ongsho ta madhyome tara probesh kore ba spore germination kore je ongsho ta toiri hoy shetar mathar moddhe ekta ongsho thake eta specialized organ sob ongsho kintu plant ke iya korte pare na পেনেট্রেট করতে পারে না অর্থাৎ তারা এক ধরনের একটা অর্গান মাথার মধ্যে তৈরি করে তাদের মাইসিলিয়ার টিপের মধ্যে তৈরি করে যাকে আমরা অ্যাপ্রেসোরিয়াম বলি এবং এইগুলা আঠালো থাকে এবং এই অ্যাপ্রেসোরিয়ামটা ভিতরে প্রবেশ করে সাবসিকুয়েন্টলি অ্যাপ্রেসোরিয়া সিক্রেট এক্সট্রা সেলুলার এনজাইম জেনারেট ফিজিক্যাল ফোর্স অর বোথ টু ব্রিং আউট ব্রিং আউট পেনেট্রেশন অফ দ্য কিউটিক্যাল বাই দি ফাঙ্গাস so next important step is penetration so in pre penetration all pathogen are not successful to uh, penetrate the plant pre penetration onik pathogen e ache hajar hajar lakh lakh pathogen thake but all are not successful sob gula successful hoy na only few pathogen become successful to penetrate the plant so now penetration pathogen penetrated plant surface by direct penetration of cell wall through natural openings or through wounds some fungi penetrate tissue in only one of the of this way uh, others in more than one so bacteria enter plant mostly through wounds so bacteria cannot enter directly by their force they only enter through the wounds less frequently through natural opening and never directly through unbroken cell wall so unbroken cell wall er madhye bacteria kokhono probesh korte pare na virus viroids molecules fastidious bacteria and protozoa enters through wounds made by vectors although some virus and viroids may also enter through wounds made by tools and other means tara kichu যন্ত্রপাতি বা ইকুইপমেন্টস এর মাধ্যমেও তারা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এগুলো প্রবেশ করতে পারে আমরা জানি কোভিড ভাইরাস কোভিড কিন্তু নিজে নিজে কোনো কিছুই করতে পারে না তাকে পৌঁছেই দিতে হয় তুমি একজনের কাছে গেলে তার মাধ্যমে যদি বাতাস হোক আর অন্য কলয়েডাল যে কোনো উপায় হোক তোমার পর্যন্ত না পৌঁছে সে কিন্তু তোমার কাছে পৌঁছাবে না নিজে নিজে অর্থাৎ তাকে অন্য কেউ তোমার কাছে পৌঁছেই দিতে হবে So, parasitic hyaline enter their host by direct penetration. 
nematode enter plant by direct penetration and sometimes grow natural openings. So we understand how pathogen penetrate the plant. So here there are some example of penetration by fungus and you can see direct penetration. So fungi produce, you can see the picture. So there are some spore, they germinate and they produce some mycelium, but they do not directly enter into the plant body. So how they take nutrition? They just enter some part of their body and uptake their nutrition. And this part is called hostoria. I discuss uh, in the level two also, what is hostoria. So tadar body theke ekta angsho, shudhu matra nutrition er jonno bhitore jai, bhitore tara na reproduction kore, na onno kisu kore, shudhu matra nutrient uptake kore, e gula ke bola hoi, hostoria. Hostoria er madhume, abong tadar growth ra hoi bahire. Jemon onek pathogen ase, tumra jano powdery mildew, etao kintu hostoria er madhume, tar khabar shongro kore, but they grow on the plant surface. Ejo no tumra dekho je plant er surface er upore, moidar moto pore ase, onek kisu. This is nothing but powdery mildew body. And inside they penetrate hostoria. And some other case, the spore, just subcuticle body. Cuticle is just niche, tara pocha na bhitore, bhitore tara enter kore na, just cuticle ten niche tara, other spore mycelia toiri kore. And in some case, they enter into the, in direct penetration, they enter into the plant body. Plant body in modhe tara enter kore. So, mother, kyu ki reach kore raksona ta hand? Taage hi korsa. Okay. So, direct penetration, intercellular mycelia. Some uh, mycelia cannot penetrate the cell. Just they enter into the intercellular cell, inside the cell, not inside, but within the cell. Ekta cell er thike arita cell er je maske ne phakya se, oi guladi hai ra chala phera kore. And direct in Intercellular, XL to the RXL in the middle of the day, you can see that you can see that you can see that you can see that. This is important. I will tell you that this is important. Method of penetration and invasion by fungi. This is important. Penetration through natural openings. So, how they penetrate? So, natural opening in the middle of the day, you can see that you can see that you can see that by stroma, through stroma, I can act a stroma silo, as a stroma, you can see stroma, natural opening, a natural opening and mother pathogen can enter into the plant body. And through lenticel, if some fungus spore, they can enter through lenticel. And also through hydrotroths. Hydrotroths, you know, uh, there are some water droplets, if some fungus, so by this hydrotroths, they can enter into the plant body. So penetration through natural wounds. Do they naturally kono injury thake plant body the? Tahole tara provesh karo. Jahan ekhane ekta cracking ase natural wound ase, cracking ase. So they can enter by the natural wounds through natural cracks between the main and lateral roots. Rooter modde planted rooter modde. Judy Kono cracks the gate at a plant root, and a pathogen assay is a month to provide for the body. Fungus kills and macerate cells ahead of advance. Kono Kono Katre, fungus acta planted at a body jagake kill corefele, kill corre, we can say at a injury potte, potte, tarpore, we can eat a shape provision corre. So these are the method of penetration and invasion of fungi. So how the how bacteria penetrate into the plant? So they can penetrate through stroma. So you can see the stroma bacteria can penetrate through stroma. There are much bacteria and through worms also bacteria can. Bacterial cells are very tiny, very smaller. 
so they can penetrate through wounds even they can penetrate through hydrothoras with water droplets they can enter into the plant body and nectar thoughts in some case some plants produce some area by which they uh, secrete the nectars so by these are called nectar thoughts ek dhorone secretion madhu jatiyo ya kore ber kore era ashole insect ke attraction er chesta kore jate kore tader poragayan hoy ei nectar thoughts er madhye tara eta probesh kore so these are the penetration मेथड बाय बैक्टीरिया सो डायरेक्ट पेनेट्रेशन मेथड ऑफ पेनेट्रेशन एंड इन्वेशन बाय प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड सो हाउ नेमाटोड्स पेनेट्रेट द प्लांट बॉडी सो दे कैन डायरेक्टली पेनेट्रेट आई टोल्ड यू नेमाटोड हैज दिस एबिलिटी डायरेक्टली पेनेट्रेट सो डायरेक्टली डायरेक्ट पेनेट्रेशन एक्टो पैरासाइट नेमाटोड so they are living outside tara plant er bahire thake but eta penetrate kore kheye jay ektu ektu penetrate kore kheye abar chole jay penetrate na korle to tara khete parbe na so penetrate kore ektu kheye abar tara bahire chole jay tara khub beshi probesh kore na direct penetration through endoparasitic nematode in that case <coughs> they enter into the plant body so directly by their force own force they can enter and penetration through stroma endoparasitic nematode so some nematode uh, find some stroma or natural openings by which they can enter into the plant body so uh, sir we... ba bacteria is like the past second to jom dekhano jabe dekhano jabe bacteria through stroma through wings through hydrothoras and nectar thoras mm -hmm. nectar thoras so nectar thoras ta ek bar ekটু nectar thoras tomader prashno thakle pore korbo ar ki ami pore answer dite jai kore ami eta bole dicchi ekhoni ar even tomader eta record hocche tomader kono bondhu talha she record korteche otoy tumra peye jabo ar ki recording ta অসুবিধা না আমাদের লেকচার ইন্টারঅ্যাকটিভ হবে তবে আমি আর একটু প্রসিড করতে চাই আমার ক্লাস টাইম কম সো নেকটার থ্রোট সাম প্লান্ট ডিউরিং পলিনেশন দে प्रोड्यूस সাম নেকটার ইন সাম স্পেশালাইজড অর্গান ইন দা फ्लावर সো হোয়াই দে प्रोड्यूस নেকটার ফর অ্যাট্রাক্টিং ইনসেক্ট এন্ড अदर অর্গানিজম সো দ্যাট দে ক্যান देयर পলিনেশন ইজ सक्सेसफुल so in that case this organ is called nectar thoras so by this organ also by this area also nematode sorry bacteria can enter is it clear to you yes sir thank you sir <laughs> so now next step is infection <clears throat> infection is the process by which pathogen establish contact with sus susceptible cell or tissue of the host and procure nutrient from them so what is the difference between uh, penetration and infection so penetration may be any any organism any fungus bacteria virus nematode may be penetrated but not survive if they find survival mechanism if they establish themselves যদি কেউ ভিতরে প্রবেশ করে তাকে আমরা ইনফেকশন বলি না কিন্তু সে যখন ওইখান থেকে খাবার সংগ্রহ করে নিজেকে এস্টাবলিশ করে প্রোলিফেরেট করতে পারে সেটাকেই বলে আমরা ইনফেকশন যেমন একটা প্যাথোজেন যদি তোমার শরীরে প্রবেশ করে এটা তোমার আমি একটা ফোরানিও যদি বলি মানুষের গায়ে ফোরা হয় যদি এটা যদি প্যাথোজেনটা প্রবেশ করে করেই যদি মরে যায় এমন হাজার হাজার হচ্ছে আমাদের বডিতে সেটাকে আমরা পেনেট্রেশন বলি বাট দিস ইজ নট ইনফেকশন ইনফেকশন আফটার পেনেট্রেশন হোয়েন দে এস্টাবলিশ देमসেলফ ইন দা সাসেপটিবল হোস্ট অর প্ল্যান্ট টিস্যু ইজ কলড ইনফেকশন সো ইনফেকশন ইজ দা প্রসেস বাই হুইচ প্যাথোজেন এস্টাবলিশ কন্টাক্ট অর্থাৎ প্যাথোজেন তার কন্টাক্টটাকে এস্টাবলিশ করে ফেলে উইথ সাসেপটিবল হোস্ট অর টিস্যু 
of the host and procure nutrient from them ebong host theke tader nutrient newar moto tader khomota thake following infection pathogen grow multiply or both within the plant tissue invade and colonize the plant to lease lesser or greater extent <coughs> so so after infection following infection infection er poroborti dab ta ki pathogen grow pathogen oi khane grow kore multiply kore tader ke briddhi korte thake plant tissue te ebong notun notun jayga tara baraite thake tader dokhol daritto baraite thake so this is the key feature of infection successful infections result in the application appearance of symptoms so infection er phole ki ghote symptom dekha jay shohoj kotha infection er phol tai holo symptom tumra joto symptom dekhba tumra mone korbo je ekhane there was a infection infection sara oi khane symptom hobe na so oi dhorone ki dhorone symptom hote pare discolored malformed necrotic area on the plant cells etc the time interval between infection inoculation and appearance of the disease symptoms is called incubation period infection er pore je disease symptom ta appear kore tar majhe je shomoy ta ache seta ke bola hoy incubation period incubation period kintu penetration theke shuru na infection theke shuru inoculation theke shuru inoculation hoye gelo eta jokhon inoculation hoye jay orthat pathogen ta pouche jay after penetration then they need some times for symptom development and this time is called incubation period so this is a simple figure this is a simple uh, picture for establishment of infection in a compatible reaction between a pathogen and its host so how so uh, you are seeing here a very big plant cell ei je eta hocche ekta plant cell dekhte so eta holo ekta plant cell plant cell e amader ki thake nucleus thake plant cell e resistant gene thake je gene badha dey yake pathogen ke badha dey je gene pathogen ke badha dey incompatibility specific specificity of receptor ebong era je eta kore প্যাথোজেনের যে রিসেপ্টর আছে এটাকে ওরা ইনকম্প্যাটিবল করে দেয় অর্থাৎ এটা অনুপযোগী করে দেয় এই ধরনের ক্ষেত্রে প্যাথোজেন আর প্রবেশ করতে পারে না যদি এই ধরনের ক্ষেত্রে তাদের রেজিস্ট্যান্ট জিন থাকে খুব ইজি ইজি ওয়ে কিন্তু তোমরা দেখো রেজিস্ট্যান্ট জিন থাকে নিউক্লিয়াস আছে প্ল্যান্ট সেল আছে পিকচারটা বড় হলো এটা কিন্তু খুব ইজি জিনিস রেজিস্ট্যান্ট জিন আছে এবং এটা ইনকম্প্যাটিবল করে দেয় এবং ফলে যেটা হয় নো ট্রিগারিং অফ দি স্পেসিস স্পেসিফিক ডিফেন্স এখানে একটা জিনিস দেখো নিউক্লিয়াস আছে এখানে যে প্যাথোজেন আছে আমি আরেকবার বলবো অসুবিধা নেই একবার বলে নেই আরেকবার বলবো এখানে যে প্যাথোজেন আছে প্যাথোজেনটা যে নিউক্লিয়াস আছে প্যাথোজেন ও নিউক্লিয়াস আছে এই প্যাথোজেনের মধ্যেও আছে প্যাথোজেনিসিটি জিনস প্ল্যান্টের মধ্যে যেমন রেজিস্ট্যান্ট জিন আছে প্যাথোজেনের মধ্যেও আছে প্যাথোজেনিসিটি জিন প্যাথোজেনের মধ্যে যদি মানে রেজিস্ট্যান্ট জিন কে ইয়া করা ডিফেন্ড করার কোন জিন না থাকতো তাহলে কোন প্যাথোজেনই প্ল্যান্ট কে অ্যাটাক করতে পারতো না সো প্যাথোজেনের ক্ষেত্রে আছে প্যাথোজেনিসিটি জিন এবং এভিরুলেন্ট জিন এবং কিছু কিছু জিন আছে যেটা মানে প্যানেটেট করতে পারে না এই ধরনের জিনও আছে ফলে এখানে রেস স্পেসিফিক এলিসিটর তৈরি হয় রেস স্পেসিফিক যেমন একটা প্লান্ট স্পেসিফিক রেস স্পেসিফিক বলতে এই প্যাথোজেনে তার সুনির্দিষ্ট একটা এলিসিটর তৈরি হয় এলিসিটর হচ্ছে এমন একটা জিনিস এক ধরনের উপাদান যেটা প্যাথোজেন তৈরি করে এবং এই উপাদানগুলা প্ল্যান্ট ডিটেক্ট করতে পারে প্ল্যান্ট ডিটেক্ট করতে পারে আর ডিটেক্ট করে তাদের মধ্যে যে রেজিস্ট্যান্ট জিন আছে জিনের মাধ্যমে ওরা এক ধরনের রিসেপ্টর আছে যেটার মাধ্যমে এরা এইগুলো ডিটেক্ট করতে পারে ফলে তারা এটা যদি ডিটেক্ট করতে পারে এলিসিটরকে তাহলে এই ডিজিজটা হয় না বা প্যাথোজেন প্রবেশ করতে পারে না কিন্তু যদি কোনো ডিফেন্স না করতে পারে এটার মধ্যে যদি না থাকে 
তাহলে এই প্যাথোজেন এখানে প্রবেশ করতে পারে সো আমি তোমাদের আগেও বলছি যে প্যাথোজেনিসিটি কিছু ফ্যাক্টর আছে প্যাথোজেনিসিটি ফ্যাক্টর আছে প্যাথোজেনিসিটি ফ্যাক্টর মানে কি প্যাথোজেনিসিটি ফ্যাক্টর হচ্ছে যেই ফ্যাক্টরগুলা প্যাথোজেনিসিটি গঠার জন্য দায়ী অর্থাৎ হোস্ট প্যাথোজেন হোস্টের সাথে ওরা অ্যাটাচ হওয়ার জন্য দায়ী সেই ফ্যাক্টরগুলাকে বলা হয় প্যাথোজেনিসিটি ফ্যাক্টর এরকম ফ্যাক্টর হলো এনজাইম এই প্যাথোজেন কিছু এনজাইম তৈরি করে প্যাথোজেন কিছু টক্সিন তৈরি করে গ্রোথ রেগুলেটর তৈরি করে এবং পলিস্যাকারাইড তৈরি করে এগুলাকে বলে প্যাথোজেনিসিটি ফ্যাক্টর এবং এই ফ্যাক্টর গুলার কারণে দে ক্যান এস্টাবলিশ অ্যান্ড মেনটেন বেসিক কম্পাটিবিলিটি ফলে তারা প্ল্যান্টের মধ্যে কম্পাটিবল হয় ফলে প্ল্যান্ট ডিফেন্স সাপ্রেসর এক ধরনের আছে তারা যেই কাজ করে প্ল্যান্টের ডিফেন্স আছে প্ল্যান্টের যে বডির মধ্যে যে ডিফেন্স আছে রেজিস্টেন্ট জিন আছে এটাকে ওরা সাপ্রেস করে দমাইয়া রাখে দমাইয়া রাখলে প্যাথোজেন প্ল্যান্ট আর কিছু করতে পারে না ফলে দে ক্যান এন্টার সো প্ল্যান্ট ডিফেন্স সাপ্রেসর এটা প্যাথোজেন সাপ্লাই করে এই কেমিক্যালটার মাধ্যমে দেয় একটা না এনজাইম হতে পারে টক্সিন হতে পারে অথবা এগুলো সব মিলেও হতে পারে এরা এক ধরনের উপাদান তৈরি করে কমপ্লেক্স তৈরি করে ফলে প্ল্যান্টের ডিফেন্স সাপ্রেস হয়ে যায় দমে যায় ফলে নন স্পেসিফিক প্ল্যান্ট ডিফেন্স ফলে প্ল্যান্টের কোনো ডিফেন্স হয় না প্ল্যান্ট প্রতিরোধ করতে পারে না অ্যান্ড প্যাথোজেন ইন এন্টার সো কি হয় ইন্টারফেয়ারেন্স উইদ ইন মেটাবলিজম অ্যান্ড ট্রান্সলোকেশন অফ নিউট্রিশন ফলে যেই কাজটা হয় তারা প্ল্যান্টের মেটাবলিজম এবং ট্রান্সলোকেশন বা নিউট্রিশনকে এগুলাকে ধ্বংস করে এবং প্ল্যান্ট তখন আর কিছুই করতে পারে না তখন সে সহজেই ওইখানে প্রবেশ করে আর এদের যেমন প্যাথোজেনিসিটি ফ্যাক্টর আছে এই হোস্ট প্ল্যান্টেরও এই ধরনের কিছু হোস্ট সিগনাল আছে যেই সিগনাল গুলা পেয়ে প্যাথোজেন কাছে আসে যেমন এই গন্ধ গুলা পায় যেমন কিসের গন্ধ পায় ওরা কাইটিনের ফেটিয়েসিডেন তোমরা কি বুঝতে পারছো যে কিভাবে ইনফেকশন এস্টাবলিশ হয় আমি আবার বলি প্যাথোজেন যখন কাছে আসে প্যাথোজেনের যেমন ক্ষমতা আছে প্ল্যান্টেরও এমন ক্ষমতা আছে প্ল্যান্ট চায় তাকে ডিফেন্ড করতে প্যাথোজেন চায় প্রবেশ করতে প্ল্যান্টের যে ডিফেন্স প্রবেশ করার যে ক্ষমতা সব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু নিউক্লিয়াস প্ল্যান্টের সব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসকে হেড বলা হয় বা কেন্দ্রবিন্দু বলা হয় নিউক্লিয়াসে থাকে প্যাথোজেনিসিটি জিন প্যাথোজেনিসিটি মানে কি হোস্ট প্যাথোজেন ইন্টারাকশন অর্থাৎ এটা হোস্টের মধ্যে প্রবেশ করবে এই ধরনের ক্ষমতার যে জিন আছে সেগুলো থাকে এই ধরনের জিনের যে उपादान गुलाटेक्ट कर प्रवेश करते যদি নিউক্লিয়াস রেজিস্টেন্ট জিনটা থাকে এবং এরা যদি এটাকে ডিটেক্ট করতে পারে এই প্যাথোজেন যেই গুলা সিক্রেট করে এক কথায় আমরা তাকে এলিসিটর বলি অর্থাৎ যেই জিনিসটা প্ল্যান ডিটেক্ট করতে পারে তো এই এলিসিটরকে যদি প্ল্যান ডিটেক্ট করে ফেলে তখন তার প্ল্যান তার শরীরের মধ্যে ডিফেন্স মেকানিজম ইয়া করে সিক্রেট করে ফলে প্যাথোজেন ওইখানে প্রবেশ করতে পারে না এই হলো আমাদের এস্টাবলিশমেন্ট অফ ইনফেকশন ইজ এ কম্পাটিবল রিয়াকশন বিটুইন এ হোস্ট অ্যান্ড প্যাথোজেন অ্যান্ড ইস হোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস পরীক্ষা টরীক্ষা দিতে পারি ঠিক আছে তোমরা বুঝতে পারছো তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো আরো পাঁচ মিনিট আছে আমি সাধারণত এটা করি পাঁচ মিনিট আগে তোমাদের শেষ করছি তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারো
I am not hearing you. The incubation. Sir, go to bar. Just my impossible. Just a problem. Problem is impossible. অবশ্যই দিছো বা তুমি যদি আগে জয়েন করে থাকো আমার কথা শোনো তুমি যদি আর আগে জয়েন করে থাকো অবশ্যই লিংকটা তুমি পেয়ে গেছো এখন আমি লিংকটা স্যার আমার নেটওয়ার্কিং স্যার নেটওয়ার্কিং একটু সমস্যা হচ্ছে স্যার তোমার তো ডিজেল মানে আমি শুরু থেকে ক্লাস করতেছি শিওর জি স্যার আটটা পাতা নদী কি ক্লাস করতেছিলাম কিন্তু স্যার ওই সময় একটু নেটওয়ার্কে সমস্যা হচ্ছিল এজন্য দিতে পারি না প্রশ্ন করো আমি ওইটা ওই প্রশ্ন চাচ্ছি না এটা তো তোমার প্রবলেম তুমি প্রয়োজনে আমাকে মোবাইলে মেসেজ করবা তোমার আইডি কিন্তু সবার জন্য এটা হবে না আমি এটা করব না এটা আসলে তোমরা পরে এসে জয়েন করবা ক্লাসে তুমি প্রেজেন্ট থাকবা দিস নট দা গুড সাইন ওকে লেটার অন আগে আমি প্রশ্ন শেষ করি তারপরে আমার হাতে বেশি সময় নেই ইনকিউবেশন যে প্রবলেম এটা একবার বলেন স্যার আরেকবার তো তোমরা শুনতেই পাবা কারণ তোমাদের কাছে রেকর্ডিং আছে সামবডি রেকর্ড এডিট তোমাদের জানার কিছু থাকলে বলো আমি বুঝাইতে পারছি স্যার প্যাসিভিটি ফ্যাক্টরটা একটু হ্যাঁ বলো কি জানি বলতে যাচ্ছ স্যার প্যাথোজেনিসিটি ফ্যাক্টর স্যার আগের ক্লাসের মানে একটা টার্মিনোলজি ছিল স্যার বুঝিনি আর কি ওটা তোমরা কি এর মধ্যে দেখছো কিছু আগের ক্লাসে যে টার্মিনোলজি ছিল সেটা তো তোমরা দেখো নাই এটা তো রেকর্ড আছে প্যাথোজেনিসিটি ফ্যাক্টর দি ফ্যাক্টর আর প্রডিউস বাই দি প্যাথোজেনিসিটি জিনস প্যাথোজেনিসিটি যেই জিনগুলো যে ফ্যাক্টরগুলো প্রডিউস করে আর প্যাথোজেনিসিটি ফ্যাক্টর জিন বুঝতে হলে প্যাথোজেনিসিটি বুঝতে হবে সো দি ক্যাপাসিবিলিটি অফ এ প্যাথোজেন টু কজ ডিজিজ ইজ কলড প্যাথোজেনিসিটি অর্থাৎ প্যাথোজেন যে ডিজিজ করার ক্ষমতা সেটাকেই বলা হয় প্যাথোজেনিসিটি টক্সিন হতে পারে প্ল্যান গ্রোথ রেগুলেটর হতে পারে গ্রোথ রেগুলেটর হতে পারে বিভিন্ন উপায়ে তাদের ইয়া হতে পারে আমি একটু ফর্মটা আবার দিচ্ছি তোমাদের যে দুই একজন আছো তারা আবার ইয়া করো কে যেন একটু ক্লেম করছিল তবে এটা ক্লাস শেষ হওয়ার পরে না ক্লাস শেষ হওয়ার আগেই করতে হবে পরে যারা করবে তাদেরটা আমি নিব না ওকে অল আর রেকর্ডেড ইন মাই ডকুমেন্ট তোমাদের আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে আমি দিয়ে দিছি কে জানে একজন স্যার ওই শেষ স্লাইডটাতে ওই যে তাহলে স্যার একই ফিগারের মধ্যে এই দুইটা জিনিস দেখাচ্ছে যে প্লান ডিফেন্স যখন সাপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে তখন কিভাবে ইনফেক্টেড হচ্ছে আবার আরেকটা পার্টে কি ওই যে ওইটা দেখাচ্ছিল যে কখন ওই প্যাথোজেনটা ঢুকতে পারছে না প্লান্টে রেজিস্ট্যান্ট জিনগুলো অ্যাকটিভ থাকতেছে দুইটা জিনিসই দেখানো না স্যার জি ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার সঞ্জয় জি পেনিট্রেশনের স্লাইডটা স্যার ছবি सम्भवतः he recorded it so you can get the whole lecture from him understand ekhon amar repeat korar o bishoy eta dorkar pore na tumra eta onar kache peye jaba thik ache talha to record korcho tai na talha asu ki na ji sir thik ache i would like to thank you 